सिका के द्वारों पर भीतर आने वाले सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने ऑब्जर्व द इन कमिंग ब्रेथ एज इन कमिंग ब्रेथ द आउट गोइंग ब्रेथ As outgoing breath, खूब सजग खूब सचेत खूब सावधान सावधान अपने ही सांस के प्रति सावधान सांस के आवागमन के प्रति सावधान रिमेन वेरी अलर्ट वेरी अटेंटिव वेरी विजिलेंट कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इनकमिंग ब्रिथ the outgoing breath as it comes in naturally 
as it grows out naturally. But it can see सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई बाहर जाने वाले सांस की पूरी लंबाई आरंभ से लेके अंत तक सांस भीतर आना शुरू हुआ भीतर आ रहा है आ रहा है आ रहा है अब आना बंद हो गया बाहर जाने लगा बाहर जा रहा है जा रहा है जा रहा है बाहर जाना बंद हुआ फिर भीतर आना शुरू हुआ यू आरंभ से लेके अंत तक प्रत्येक सांस की पूरी पूरी लंबाई की जानकारी रहे खूब सजग रहकर खूब सचेत रहकर Remain aware of the entire length of the incoming breath, the entire length of the outgoing breath. From the beginning to the end, the breath has started coming in, and you are aware it has started coming in, coming in, coming in, coming in. It has stopped coming in. Started moving out. Moving out. Moving out. It stopped moving out. Again started coming in. Like this, the entire length of the incoming breath. the entire length of the outgoing breath remain fully aware constantly aware always keeping the attention on the limited area the area at the entrance of the nostrils below the nostrils purane sadhak hain ये आवश्यक नहीं कि सांस का छूना मालूम हो ये भी आवश्यक नहीं कि सांस बाई नासिका से गुजरता है या दाहिनी से गुजरता है इसकी जानकारी हो अगर ये जानकारी होती रही तो बहुत अच्छा अन्यथा इसका इतना महत्व नहीं है बस सांस भीतर आ रहा है या सांस बाहर जा रहा है इतनी जानकारी बनी रहे तो पर्याप्त है बींग ओल्ड स्टूडेंट्स इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू ट्राई टू फील द टच ऑफ द ब्रेथ और 
be aware of the breath passing through left nostril or right nostril. If you are aware of these effortlessly, it doesn't matter. Otherwise, it is enough if you feel the breath coming in, the breath going out. Just the awareness of the breath coming in, breath going out is sufficient. अब विपशना शुरू कर दें स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपशना सिर के सिरे से काम शुरू करें और पांव की अंगुलियों तक सिर के सिरे से पांव की अंगुलियों तक पांव की अंगुलियों से सिर के सिरे तक बड़े ध्यान से अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे बड़े ध्यान से और जहां जहां जो जो संवेदना महसूस होती हो उसे जाने केवल जाने प्रतिक्रिया जरा भी ना हो केवल जानना है Now start practicing vipassana. Start from the top of the head and keep moving down, keep moving down, down to the tips of the toes, and then from tips of the toes to the top of the head. Keep on moving in both directions. And see that you pass your attention through each and every part of the body, feeling different sensations on the way, and maintaining perfect equanimity, perfect equanimity with the understanding of the law of impermanence, anicca, anicca. अनिच्छ अनिच्छ बोध बना रहे अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे पास योर अटेंशन थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शरीर का कोई अंग अछूत न रह जाए अनदेखा न रह जाए अनजाना न रह जाए
see that you don't neglect any little part of the body. Every round pass your attention through each and every part of the body. संवेदनाएं चाहे जैसी हों न किसी संवेदना को अच्छी माने न किसी को बुरी माने अच्छे मानते ही राग जगाने लगेंगे बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे संवेदना संवेदना है न अच्छी है न बुरी है सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है उत्पाद होना व्यय हो जाना उत्पन्न होना नष्ट हो जाना उदय व्यय उदय व्यय उदय बे ये होश बना रहे तो संत पुष्ट होती रहे Observe each and every sensation that you experience as you move from head to feet and feet to head. Don't have preference for any particular sensation. Never have prejudice against any particular sensation. Don't give any valuation to the sensations, otherwise there is a danger of your generating sankharas of craving or aversion. You have to come out of this mad habit pattern, no more craving, no more aversion. Whatever the sensation may be, understanding fully well that every sensation, whatever it may be, has the same characteristic, characteristic of arising, passing away, arising, passing away. Anicca, Anicca, Anicca.
अनिच्छ 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 ही तो है अनिच्छ ही तो है सारा शरीर प्रपंच सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं अनित्य ही तो है अनित्य ही तो है अनित्य ही तो है ये होश बना रहे ये बोध जगा रहे ये प्रज्ञा पुष्ट होती रहे समता पुष्ट होती रहे न राग जागे न द्वेष जागे The entire physical structure, the entire mental structure and all the resultant Vedanas sensations because of the content, contact of the two, the sensations that arise because of the contact of mind and matter all these are impermanent, impermanent, ephemeral, ephemeral, arising, passing away, arising, passing away. Keep on understanding this reality at the experiential level. Keep on strengthening your panya. Keep on strengthening your wisdom of the law of impermanence. Keep on strengthening your equanimity, equanimity, equanimity. No more craving, no more aversion.
हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में और कभी कभी शरीर के किसी किसी हिस्से में बहुत घनी भूत घनी भूत स्थूल ही स्थूल दुखद ही दुखद संवेदनाएं प्रकट हो रही हों तो इसके कारण मन में द्वेष न जागने पाए जरा भी द्वेष न जागे अन्यथा विपसना छूट जाएगी पुराना भोगता भाव प्रबल होता जाएगा दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा द्वेश जागने न पाए जागने न पाए वट पॉसिबल एट टाइम्स यू मे फील वेरी सोलिडिफाइड इंटेंसिफाइड ग्रॉस सेंसेशन वेरी अनप्लेजेंट सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी और मे बी ऑन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेन यू कम अक्रॉस सच अनप्लेजेंट सेंसेशन सी दैट यू डोंट रिएक्ट विद अवर्शन Don't react with aversion. Otherwise, you are missing the path of vipassana. You are strengthening your old habit pattern of aversion, aversion, aversion. You have to come out of it. Strengthen your equanimity. With every unpleasant sensation, strengthen your equanimity. Understanding fully well, this unpleasant sensation is not eternal, not going to last forever. This also has got the same characteristic, the characteristic of arising, passing away. It arises, seems to stay for some time, but sooner or later, bound to pass away, bound to pass away. Sthul se sthul samvedna ka yehi swabhav hai. उत्पन्न होती है और लगता है कुछ देर कायम है पर देर और सवेर समाप्त हो ही जाती है उत्पन्न होती है समाप्त होने के लिए ही उत्पन्न होती है ये होश बना रहे ये बोध बना रहे अनित्य है अनित्य है अनित्य है हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में 
नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म सुखद सुखद तरंगे इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग न जगा लें इसके प्रति आसक्ति न जगा लें नहीं तो फिर वे पश्चिना छूट गई फिर वही भोगता भाव सुखद के प्रति सुख भोगने का भोगता भाव उतना ही खतरनाक जितना कि दुख के प्रति दुखद के प्रति दुख भोगने का भोगता भाव समता 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 ही समता क्वाइट पॉसिबल एट टाइम्स में फील very subtle vibrations pleasant vibrations a free flow of very pleasant vibrations throughout the body or only on certain parts of the body whenever you come across such experience see that you don't start generating craving or clinging towards it otherwise you'll miss the practice of vipassana you are strengthening your old habit pattern of craving clinging craving clinging you are not coming out of your misery therefore maintain equanimity perfect equanimity free from craving free from aversion उत्पन्न करने वाले स्वभाव से कंजे को भंग करने के लिए भी प्रश्न कर रहे हैं द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव से कंजे को नष्ट करने के लिए भी प्रश्न कर रहे हैं यह न भूल जाए अन्यथा वे प्रश्न छूट जाएगी राग के स्वभाव को नष्ट करना है द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है ये होश बना रहे ये प्रज्ञा जगी रहे अनित्य बोध के आधार पर ये प्रज्ञा पुष्ट होती जाए पुष्ट होती जाए समता बलवती होती जाए बलवती होती जाए
understand we are practicing vipassana to break the habit pattern habit pattern of generating craving craving and the habit pattern of generating aversion aversion so the purpose of the practice of vipassana is to come out of the old habit pattern come out of the old habit pattern of craving aversion craving aversion keep on understanding why we are practicing vipassana don't miss the aim of your practicing vipassana विपसन किस लिए कर रहे हैं ये लक्ष्य न छूट जाए ये ध्यान में रहे राग के स्वभाव को नष्ट करना है देश के स्वभाव को नष्ट करना है तो बंधनों को नष्ट करना है दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर ही देश द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे दुखद संवेदना प्रकट हो रही है तो हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने की आदत नष्ट की जाती है होश न हो तो दुखद संवेदना के प्रकट होने पर द्वेष गाने के स्वभाव को पुष्ट करने लगते हैं पुष्ट करने लगते हैं होश बना रहे तो इसी दुखद संवेदना को आधार बनाकर द्वेष के स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं नष्ट करने लगते हैं it is necessary to experience unpleasant sensations to break your habit pattern of generating aversion only when you experience unpleasant sensation you get a wonderful opportunity to break your habit pattern of generating aversion and you remain ignorant with every unpleasant sensation you keep on strengthening your habit pattern of generating aversion you keep on strengthening your bondage you keep on strengthening your misery remain in wisdom all wish remain in wisdom make use of this unpleasant sensation to liberate yourself liberate yourself from the bondage of aversion hatred aversion hatred har dukh aur samvedana ka 
यही लाभ उठाना है आई है दुखद संवेदना आई है मुझे देश से मुक्ति दिलाने के लिए आई है इसका स्वागत है इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूं इसका स्वागत है इसको लेकर नया द्वेष न जगाने लगू अन्यथा अपने ही बंधनों को और पुष्ट करने लगा इस दुखद संवेदना के आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है देश के बंधनों से मुक्ति पानी है यह होश बना रहे यह होश बना रहे Every unpleasant sensation is always welcome. It is only when you experience unpleasant sensation that you find a way to come out of the bondage of aversion. Good that you are experiencing unpleasant sensation. Make use of this unpleasant sensation as a tool. tool to break your habit pattern of generating aversion hatred aversion hatred if you don't experience some pleasant sensation how can you fight your old habit pattern of aversion welcome welcome every unpleasant sensation is welcome well इसी प्रकार जब जब सुखद संवेदना आए तुझे होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैं अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट कर सकता हूं और कोई साधन नहीं अच्छा है सुखद संवेदना आई है मैं अपने राग वाले स्वभाव को नष्ट करने का अवसर प्राप्त किया है मैंने नया राग जगने नहीं दूंगा जगने नहीं दूंगी तो पुराना नष्ट होता जाएगा स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा आए सुखद संवेदना आए सुख भोगने के लिए नहीं सुखद संवेदना आए सुख भोगने के भोगता भाव से मुक्त करने के लिए आए मुक्ति के लिए आए प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है कहीं भटक न जाए दुखद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए ये बेहोशी है अज्ञान है अविद्या है इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है बहुत दूर है बहुत दूर है सुखद संवेदना आए कि दुखद संवेदना आए हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है बंधनों को तोड़ने का हथियार लेकर आई है दुखद के आने पर ही तो द्वेष का स्वभाव टूटेगा सुखद के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा 
ये होश बना रहे ये विद्या जगे रहे ये बोध बना रहे ये प्रज्ञा जगे रहे और समता ही समता पुष्ट होती रहे अनित्य बोध के आधार पर समता ही समता पुष्ट होती रहे You start hating the unpleasant sensations and start craving for the pleasant ones, you are far away from your liberation, far away. This was the old habit pattern, always hating the unpleasant, always craving and clinging to the pleasant. This habit pattern you have to break. So every time you experience an unpleasant sensation, make use of it to break the habit of aversion, aversion. Every time you experience a pleasant sensation, make use of it to break your habit pattern of craving, clinging, craving, clinging. ये पश्चिना क्यों कर रहे हैं इसे खूब अच्छी तरह समझते रहें ये पश्चिना कैसी करनी है इसे भी खूब अच्छी तरह समझते रहें और जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं मुक्ति मिलेगी दुखों से मुक्ति मिलेगी बंधनों से मुक्ति मिलेगी मिलेगी Keep on understanding why we are practicing Vipassana. Keep on understanding how we are to practice Vipassana. And keep on practicing Vipassana properly. Understanding it properly. Practicing it properly. And you will certainly come out of your bondage. You will certainly come out of your bondage. Keep working intelligently, patiently, persistently, ardently, ardently. Khub sajakta purva kaam karte rahe. दृढ़ता पूर्वक काम करते रहें निरंतरता पूर्वक काम करते रहें समझदारी के साथ काम करते रहें काम करते रहें
अभ्यास करेंगे रिलैक्स योर सेल्फ टू प्रैक्टिस में इतना भावना फॉर ए फ्यू मिनट्स प्रैक्टिस में इतना भावना फॉर ए फ्यू मिनट्स
hear my peace, my harmony. Hear my Dhamma. May all beings be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. Jana Jana Mangale, 
जन जन मंगल जन जन सुखिया रे जन जन सुखिया रे जन जन सुखिया Mm-hmm. 